。观众朋友，大家好。在前面两讲，我们向大家介绍了楷书的类型，包括大楷、中楷和小楷的一些作品。今天我们继续向大家介绍楷书的基本的书写姿势、纸笔以及运腕的方法。我们先说一下，要想练楷书，首先必须要有一个正确的书写姿势。书写姿势主要的分成两类，一个是坐姿，就像我现在坐的这样写，这也这是一种坐姿；还有是站姿，也叫立姿。下面我们分别就这两种姿势的书写要领。向大家做一下演示和介绍。我们说用坐姿来写字，一般的适合于写中楷以下的字，最大也就是在两三寸直径这样大的楷书。坐姿有几个要领，第一个是头正，第二要身子直。第三是避开，第四是独安。用具体的说，就是头要正，不能歪。当然，也要具体情况具体分析。下面我们在做演示的时候，可以具体的来讲一下。身子要正，就是。尽可能的要挺起胸，保持一个良好的姿势，对呼吸也有好处。避开，我们要求的就是两臂要自然的放开，不要加过于的拘谨，也不能放得太开，这样会影响胸部。颈部和头部的姿势，所谓足弯，就是两个脚要放的和肩差不多宽，放稳，这样保证身体处在一个很稳定的状态。这是在书写坐的姿势时候要注意的四个问题，啊，也就是头正、伸直、避开。足弯。下面我们介绍一下站姿，也就是立姿的书写要领。一个叫做立姿俯写，一个叫做立姿提臂写。在立姿俯写的时候，姿势要求头要俯，身子要弓。双臂要悬，两脚要与肩同宽。还有一种形式，就是站在墙旁边写。那么这个呢，就是只要贴在墙上，这种姿势比较少见，而且呢，适合于写大字啊，写小字。就没有这个必要了。那么，立姿提臂写也有一些要求，这个要求是头要平，身体要正，两臂要弯曲，两脚要站稳。下面我们开始介绍一下这个。写好楷书要注意的基本的执笔的方法。大家都知道，所谓执笔的执，实际上就是指的手指头的作用和职能，也就是说，用手指拿毛笔。这个简单的讲，执笔有那么六个字
，就是长要虚，止要实。当然，毛笔在个人的手里怎么拿，每个人都有一定的习惯。比方说，过去古人有的人这样拿笔，有的这样拿笔，还有。这样握笔的，这些动作都与人的生理构造和姿势都不太很相符，也别扭。我们觉得这样的动作，呃，可以不用提倡，也不必去学它。你怎么拿着顺手，写起来怎么舒服，怎么自然就行。所以我想，关于怎么样执笔，我想有句话。就叫适合自己的，应该是最好的。当然了，还有一个问题，执笔的方法也很多啊。比方，拿毛笔到底是拿的低好，还是拿的高好？是拿的中间好？另外，写多大的字，把笔拿到什么位置，是吧？这些都是需要我们进一步。探讨研究的问题。这个五笔执笔法，现在我们看，它是用五个手指的每一个手指对笔杆所发生的不同的力而产生的效果来进行分析的。大拇指的作用，在拇指执笔法里头叫做“叶”，也就是起一个“按”的作用。那么食指夹住这个笔管的时候，这个叫“压”，啊，“压”就“压”是提手加一个假字的“压”，啊。再看中指，中指的在无食指的下部，它起的一个作用是。把笔进一步的固定住，它所的名字叫做钩，啊，这叫钩。我们再看无名指，无名指它放在大拇指的下侧，它起的作用呢，就是由于食指和中指两指往。里使劲儿，而拇指向外使劲儿，才形成合力，夹住了笔管。而无名指起的作用，也有一个抵御和阻挡的作用，也就是抵御住食指和中指对拇指的外力，才形成这样一个力量。最后，小指，小指呢，也是起了个辅助的作用。它实际上也是帮着无名指起了一个托和垫的这样一个作用。由于这个五个手指头，我们现在看到，这是叶、压、钩。这个无名指的作用叫隔啊，小指的起的作用叫做抵。那么分别发生了不同的力，但是最后形成了一个合力，把这个笔管抓住，进一步开始顺畅的去书写。我们刚才讲的这个执笔的要领是六个字，叫“长虚、止实”，就是这个意思。长虚嘛，大家可以看到，是吧？这个笔中间，由于手掌中间形成了一个空间，那么指时呢？我们看到了这五个手指啊，分别在不同的位置形成了不同的合力，把这毛笔夹住。这个是我们说的最普通的、最常用的五指执笔法。
下面我们还要研究两个问题。这个第一个就是我们刚才也谈到了，就是我们在执笔的时候，拿着毛笔写字，这个笔管是不是要保持竖直？我们说的竖直，而不是垂直，就是说。竖直是相对直，我们可以做一下演示。如果我把笔管保持垂直，或者说相对垂直，大家可以看到一个现象我们看，如果我的笔杆是垂直的，我的笔锋就发生了偏斜，因为它是软的。所以，当我们给笔锋施力的时候，我们只要给它力量，它必然要变得弯曲。如果我们始终注意到笔管不能够倾斜，是垂直，那我们可以想想。最后是什么情况呢？笔锋就正不了了，笔管是正的。你要想写出这个有变化的线条的话，笔管它肯定要顺着柔软的毛笔的毫毛进行一下变化。大家可以再看一下当我写完这个笔画以后，换句话说，这是一根线条。我写完了以后，在刚才回放镜头可以看一下，整个这个笔管并不是垂直的，而是稍微有一定的斜度的。如果我们像刚才写这两道线条一样，始终注意到它的笔管垂直，那么写出来的线条。就是粗细均匀的，而且是没有变化的。这个是需要大家明确要加以注意的。嗯、关于纸笔，还有一个问题需要讨论啊，在讨论这个问题的时候，我们还可以分的再细一点。一个是纸笔的高低，就纸笔直到什么位置为好；一个是纸笔的松和紧的问题，就是这个五个手指头拿的这个笔管一定要用力，要把实。有些古人啊，经常讲到的。包括现在有些书法老师教学生的，有些家长这样要求孩子练字时候都讲到的一件事儿，就是所谓的“王献之写字的时候，王羲之”，也是他爸爸，从后边一下子把他的笔管抽走了，这样一个故事。这个可能当时要求孩子练字是吧？学生练字。要抓住笔杆儿，是吧？你不使劲儿，我从后边把你的笔杆抽走了，就说明你这个手指头没有捏住，没有捏住，就说明你没有使劲儿。我觉得大家的注意力不一定非得放在，哎，我的笔管拿住了没拿住？应该更多的注意力看我的笔画线条写的合适不合适。还有一点。就是我们刚才也稍稍讲到了一下，就是这个笔呀、啊，到底拿多高好？啊，有的人说拿低点好，有的人说拿高了好，有的人说拿的中间比较好，众说纷纭。我个人的意见，还是依照具体情况来具体分析。比方说。我写大字，纸笔低，显然就受到一定影响
，我要是纸笔纸放在中间，可能就可以可以稍微写的大一点。如果我纸笔高，那么手臂自然也悬起来了，大家可以看。那么写的范围就大了，字也可以写大了，所以这是一个问题，就是纸笔的高低和你写多大的字是有联系的。下面我们可以做一下演示。首先，我们先看，采取低纸笔，就是距离这个。笔锋、笔笔笔管的下部很近的这样一种纸笔方式，咱们看看，纸笔低，必然造成腕子也下垂和纸平面。基本上是平行，它的范围也就能写这么大，因为太低了，你再再不可能高。如果说把腕子提起来，腕子抬起来，但是由于纸笔低，笔锋毕竟是有限的长度。这样写，我们再试一下。这样写，腕子抬起来以后，低纸笔。它的书写范围，也就是书写的字的大小，比万字贴在桌面上的显然是大了一些。那么我们现在看，如果把这个笔抬起来，低纸笔，我们再看一下它能写多大。现在看，如果笔抬起来，还是低纸笔，它所写的范围更大了，是吧？这里头我们可以看出一个规律性的东西，也就是说，这个纸笔低确实有纸笔低的一个呃问题，但是由于万步。和臂部的着力点不同，也就是说，悬臂、悬腕、枕腕，由于支点不一样，所以他写的字的范围也会随之而发生改变。这是一个。如果我采取中指笔，也就是在笔管的中部，啊，握到这个位置，大家可以看一下。我们通过这个字，可以看出来，它和低纸笔、悬臂写的字大小是差不多的。但是，中纸笔要想写小字，万字要提起来，纸笔靠上。
这样的难度可是大了。为什么呢？你没法靠腕部支撑在桌面上，这个悬空的力量位置比较高，斜起来，如果没有一定的腕部的力量啊，很难斜啊。这个是难度是比较大的。我们再看一下，纸笔要高一些。我们可以下演示一下看看，如果纸笔高，我这个腕子肯定就要抬上了很高了，那么抬的几乎不能再抬了，只能靠臂关节支撑在桌面上。大家可以看，就得这么斜视，这么斜视恐怕就有点别扭了，所以就必须要抬起臂部来。那么抬起来写。而且还是高纸笔，大家可以想想这个难度通过刚才的演示，观众朋友可能都看到了，我在写这个字的时候，笔画都不由自主的发抖了。为什么？我这个臂和腕、手指全靠这一点柔软的毫在这撑着，当然还有这个肩部的力量。所以我说高纸笔。它可以书写比较大范围的字体，换句话说，可以写大字；而低纸笔只能写小字，也就是在一寸以下的那个小字。嗯、这个凡是练过字的同志都知道。啊，写字如果是单凭手指的运用，不靠腕部、臂部以及肩部的各种力量的结合啊，恐怕是写不好字的。啊，刚才我们在演示的时候，大家也都看到了。那么具体到运腕方法呢，现在我想跟大家再明确的，呃，再强调一下。第一种办法叫枕腕，啊。枕腕一般的纸笔就相对要低一些了，腕部紧贴的桌面这个枕腕大家可以看一下，一般的写小楷啊，或者是写中楷，用枕腕这个办法。那么枕腕还有一种办法，就是稍微再大一点的字怎么办呢？可以把左手放在右臂之下，这也是一种枕腕的办法。这个就可以写稍微再大一点的字。这就是关于枕腕，一个是水平放在桌子上，一个是左手垫在右右臂下面。悬腕呢，就是以臂部为支点，腕子悬起来。这是悬腕。第四呃，第三种呢，就是悬轴了。也就是我们通常说的把臂悬起来
。这三种方法实际上是四种姿势，就是具体的运万法、运万的一个要领